నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటి ఆత్మజ్ఞానం అంటే మరేమిటో కాదు మన గురించి మనం తెలుసుకోవడమే మనలోని శక్తుల్ని సాధన మార్గం వైపు నడిపించుకోవడమే ఈ జ్ఞానం కలగడానికి భగవంతుణ్ణి సాధనగా చేసుకోవాలి భగవంతుని రూపాలని మాత్రమే కాకుండా ఆయన చుట్టూ వలయల్లా అల్లుకున్న దివ్యత్వాన్ని చూడగలగాలి ఆ దివ్యత్వంలో వేల వేల ఉపదేశాలు సూక్తులు మహిమలు వలయల్లా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం ఒడిసి పట్టుకోవాలి వాటిని నిత్య జీవితంలో ఆచరించాలి ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది ప్రగతి కారకం ఏది ప్రతిబంధకం అనేది తెలియాలంటే ముందు భగవంతుని ఉపదేశాలు మరీ ముఖ్యంగా వాటిలో నీతిని మనం గ్రహించగలగాలి అప్పుడే మంచి నడవడికను నేర్చుకోగలుగుతాం ఆదర్శనీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతాం మనకు ఏది కావాలో ఏది వద్దో తెలుస్తుంది మన లక్ష్యం ఏమిటో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి వాటిని సాధించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి అప్పుడే మానవ జన్మకు సార్థకత షిరిడి సాయి తన అవతార కాలమంతా ఎన్నో ఉపదేశాలు ప్రబోధిస్తూ మానవ జీవితంలోని మహిమ సత్యాలను చాటారు కానీ సాయిని మనం కోరికలు తీర్చే కల్ప వృక్షంగానే కొలుస్తాం అంతే తప్ప సాయి ఉపదేశాల్లోని సారాన్ని ఆచరించే ప్రయత్నం మాత్రం చేయట్లేదు మనిషి ఉన్నతిని సాధించడానికి సాయి చూపించిన మార్గం ఎంతో విశిష్టమైనది పూజలు యజ్ఞాలు యాగాలు తపస్సులు ముఖ్యం కాదని చేసే పనిని మనసు పెట్టి చేయడం కూడా భక్తి యోగమేనని అదే ప్రతి మనిషి ప్రథమ కర్తవ్యం కావాలని ఉపదేశించారు వాటిని తెలుసుకొని ఆచరిస్తే మానవ జీవిత పరమార్థం నెరవేరుతుంది సాయి ఒక సందర్భంలో నా వద్దకు వచ్చే వారి కోరికలు తీరుస్తానని వాగ్దానం చేశారు ఎందుకంటే కోరికలు తీరిపోతే మనిషి సంతృప్తుడై ఆధ్యాత్మికంగా దృష్టి సారించి పైమెట్టు ఎక్కటానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఏది మంచి ఏది చెడు తెలుసుకునే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అప్పుడే జ్ఞానం కలుగుతుంది సాయి కృప వలన మనందరి కోరికలు తీరుతాయి కాబట్టి ఇక సాయి ఏం చెప్పాయో సాయి ఉపదేశాల్లోని సారం ఏమిటో తెలుసుకుందాం వాటిని నిత్య జీవితంలో ఆచరిద్దాం సాయి పదంలో నడిచి మన బ్రతుకుల్ని తీయబరుచుకుందాం సాయిని మనస్ఫూర్తిగా తీసుకుని బాబా చెప్పిన మంచి చెడులని ఆచరించి పుణ్యాన్ని మూటగట్టుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ